ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോമിക്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി കോം ബി ബിയിലെ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന സബ്ജെക്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ബി എൻ എമ്മിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബി കോം ബി ബി എയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാകും ആ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസുകളുണ്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വട്ട് ഈസ് മെട്രിക്സ് വട്ട് ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ദെൻ വട്ട് ഈസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സും വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഉള്ള ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സീക്വൻസ് എന്താണ് സീക്വൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇ എം ഐ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡെഫേർഡ് പെർപ്പറ്റിറ്റി ദെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിസ്പേഷൻ അപ്പോൾ ഡിസ്പേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന് ജോമെട്രിക് മീന് അരിതമെറ്റിക് മീന് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടേംസുകളുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സിംഗിൾ ആൻഡ് നോൺ സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് വാട്ട് ഈസ് അരിതമെറ്റിക് മീന് അപ്പോൾ അരിതമെറ്റിക് മീൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ജോമെട്രിക് മീനും പഠിക്കാം ഇവിടെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോമെട്രിക് മീനും ദെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കണ്ടിന്യൂസ് സീരിയസ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് സ്ക്യൂനസും കോട്ടോസിസും ദെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വാട്ട് ഈസ് റേഞ്ച് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഈ സീ ഈ ഒരു സീരീസിലെ നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദെൻ എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നാലും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് നാലും അഞ്ചും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഒൻപതും പതിനാറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഏഴാണ് ദെൻ പതിനാറും ഇരുപത്തിയഞ്ചും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഒമ്പതാണ് ഇനി ഇരുപത്തിയഞ്ചും എക്സും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് പതിനൊന്നാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാകും അവിടെ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ലോജിക് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല അല്ല ലോജിക് വെച്ചിട്ടാകും എക്സാമിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ സെക്ഷൻ ബിയിലേക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അറ്റ് വാട്ട് റൈറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം വിൽ എ സം ഓഫ് മണി ഇൻ ഡബിൾ ഇൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കുറച്ച് സം ഓഫ് മണി കുറച്ച് സംഖ്യയുണ്ട് അത് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഡബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീഡിയൻ ഓഫ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ മീഡിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് മീഡിയനും മോ എന്താ പറയുക അതേപോലെ മോഡ് അരിതമെറ്റിക് മീന് ദെൻ ഫൈൻഡ് ടു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹൂ സം ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേഴാണ് രണ്ടും കൂടി കൂടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാവുന്ന രണ്
ഹൗസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് എ ലോൺ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ഉണ്ടാക്കിയത് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ലോൺ എടുത്തു ഈ ഹാസ് ടു റീപേ ദ ലോൺ ഇൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് ആ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറയാനാണ് പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓരോ മാസത്തെ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ദി ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം യൂസിങ് ക്രാമർ റൂൾസ് പ്രകാരം ഒരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോമുല തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് മീൻ മീഡിയം മോഡ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേജസ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റയുടെ മീനി മീഡിയ മോഡ് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്തിനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു മേ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എൻ പി വിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഒക്കെ ഉള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ് ദൻ വാട്ട് ഈസ് കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ വാട്ട് ഈസ് അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് ചോദിച്ചു പിന്നെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കാം ദൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മോഡ് എന്താണ് മോഡ് മോഡ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മീൻ പഠിക്കുക മീഡിയൻ ഒക്കെ പഠിക്കുക ദൻ വാട്ട് ഈസ് ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ദൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കട്ടോസിസ് സ്ക്യൂനസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ടോസിസ് പഠിക്കണം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഫൈൻ ദ ടെൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദി സീരീസ് ഈ സീരീസിലെ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന ഈ സീരീസിൽ പത്താമത്തെ പദം നമുക്ക് അത് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ ഇത്ര പതിനൊന്നും പതിനഞ്ചും നമ്മൾ നാലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് സംഖ്യ ഡിഫറൻസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഈ ഒരു ശ്രേണി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പത്താമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് വിൽ എ സം ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഈൽഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഈൽഡ് എ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാർഷിക പലിശയിൽ നാലായിരം രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് അതിന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് മീൻ സിമ്പിളാണ് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് വാട്ട് ഈസ് കോട്ടയിൽ ഡിവിയേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷന് കോട്ടയിൽ ഡിവിയേഷന് റേഞ്ച് തുടങ്ങിയതൊക്കെ പഠിക്കുക ദെൻ സെക്ഷൻ ബിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മീഡിയൻ ഫോർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റയിൽ മീഡിയൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല എഴുതാനാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ അരതമെറ്റിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് സംഖ്യ തമ്മിലുള്ള അരതമെറ്റിക് മീൻ എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ദൻ വാട്ട് ഈസ് ഫൈൻ ദ റേഞ്ച് ആൻഡ് കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ താഴെ പറഞ്ഞുള്ള ഡാറ്റ അതിൻ്റെ റേഞ്ചും കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റേഞ്ചും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഡിഫേർഡ് ഫ്രം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റി
ഇനി എസ് എ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ റിക്വസ്റ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ആവറേജ് ഓക്കെ ഒരു ഗുഡ് ആവറേജിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറിറ്റ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് അരതമെറ്റിക് മീൻ അരതമെറ്റിക് മീൻ്റെ മെറിറ്റും ഡിമെറിറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എംബിക്കൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മീൻ മീഡിയം മോഡ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ മീനും മീഡിയം മോഡ് നമ്മളുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ മീനും മീഡിയം മോഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെട്രിക്സ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഐ സി കൽ ടു ആൻഡ് ബി സി കൽ ടു എന്താണ് നമ്മളോട് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ത്രീ എ മൈനസ് ടു ബി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ക്രാമർ റൂള് പ്രകാരം ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനിയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻ്റർ കോട്ടയിൽ റേഞ്ച് കോട്ടയിൽ ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഈ ഒരു ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോട്ടയിൽ റേഞ്ചും കോട്ടയിൽ ഡീവിയേഷനും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം സീലിങ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ഈസ് പ്യുവർ കോഡ്രിയാട്ടിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പ്യുവർ കോഡ്രിയാട്ടിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കോഡിയാട്ടിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ കോഡിയാട്ടിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മൈനർ എലമെൻ്റ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്താണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ട്രയാംഗുലർ മെട്രിക്സ് വാട്ട് ഈസ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഹാർമോണിക് പ്രോഗ്രഷൻ ദൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺവെർജൻറ്റ് സീരീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സീരീസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ആനിറ്റി ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് മീഡിയൻ വാട്ട് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എനി ടു മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് അർത്ഥമെറ്റിക് മീൻ അർത്ഥമെറ്റിക് മീൻ രണ്ട് മെറിറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ കോട്ടയിൽ ഡീവിയേഷന് ഡിഫൈൻ വേരിയൻസ് ഹൗ ഡു യു കാൽക്കുലേറ്റ് റേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് കോഫിഷ്യൻറ്റും റേഞ്ചും ഒക്കെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദൻ വാട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് ഓക്കെ ഇത് സ്ക്യൂനസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ നോട്ട് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പിന്നെ രണ്ടാമതും വീണ്ടും ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ ടെൻത്ത് ടേം കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലും എട്ടും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് നാലാണ് ദൻ എട്ടും നാ പന്ത്രണ്ടും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് നാലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പോൾ ടെൻത്ത് എന്നാ പദം അഥവാ ടെൻത്ത് പദം കണ്ടെത്താൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഇൻ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഒരു മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷന് അതിൻ്റെ ഗുണനം അതിൻ്റെ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി എത്തൊമ്പത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മിഡിൽ നമ്പർ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലുള്ള മൂന്ന് നമ്പറാണ് ആ മൂന്ന് നമ്പർ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി എത്തൊമ്പത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മിഡിലെ നമ്പർ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ശതമാനം പലിശയിൽ എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ ദ മീഡിയൻ മീഡിയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് അരിതമെറ്റിക് ഫ്രം മീൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ വാല്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എസ് എ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്രാമേഴ്സ് റൂള് പ്രകാരം ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ സി
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്ന് മാത്രമേ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിന് സഹായിക്കുമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ട